Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні середа, 4 січня 2023 року, а в нас в Україні вже 315-й день великої повномасштабної військової агресії російського окупанта на нашу мирну землю. Знову, вчорашній день і ця ніч були кровопролитними, важкими для нашого народу, нашого війська, для наших братів і сестер в прифронтовій зоні. Ворог невпинно обстрілює наше прикордоння на півночі нашої батьківщини – Чернігівська, Сумська, Харківська область. Палає вогняна дуга на Донеччині і Луганщині, де йдуть надзвичайно важкі бої високої інтенсивності. Знову місцем найбільшої сутички протистояння є уже знаний на цілий світ героїчний Бахмут та наша героїчна Авдіївка. Знову цієї ночі ворог наніс ракетний удар по нашому героїчному Запоріжжю, пошкоджені елементи інфраструктури, зайнялася пожежа, знову маємо поранених. Так само вночі ворог з важкої артилерії наніс дуже важкий удар по нашому багатостраждальному Нікополю на Дніпропетровщині. На нашій Херсонщині річка Дніпро перетворилася на лінію фронту і ворог невпинно обстрілює правий берег Дніпра, себе місто Херсон і інші щойно звільнені наші міста і села. Постраждало наше місто Береслав, де ворог обстріляв місцевий ринок. Але незважаючи на ці трагедії, на цей біль, на ці руйнування і знищення, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми крок за кроком приближаємося до Різдва Христового. Ми з вами входимо у цю таємницю, це таїнство Різдового, Христ... Христового Різдва, відчитуючи різні символи, різні знаки, які нам надає наша божественна літургія, як містагогійний шлях впровадження в глибину таїнства. Ми вже роздумували над е, такими словами, як «сьогодні», «днесь», Бо сьогодні діва приходить, щоб родити у вертепі предвічне слово, співає церква. Ми роздумували над е, духовним, богословським символізмом е, світла, значення світла у Різдві Христовому. А сьогодні е, я хочу з вами роздумати над е, дуже важливою, але часом незауважуваною дрібницею, дійсністю цієї події Різдва Христового. Різдво для багатьох християн асоціюється з дуже теплим, навіть таким романтичним відчуттям, з затишним сімейним святом. Однак не слід забувати, що в цьому святі присутня і інша грань. Прихід у світ Сина Божого, Його плочення – це, так би мовити, дуже сміливий, в якомусь певному сенсі небезпечний акт з Божого боку. Народжений Син Божий добровільно себе понижує, упокорює для того, щоб проявити солідарність з людиною. Дуже красномовно про це говорить святий апостол Павло у своєму листі до Филипп'ян, де пише наступне. Він, тобто Христос, бувши в Божій природі, не вважав за здобуток чи непорушний привілей свою рівність з Богом, але понизив себе аж до смерті і до смерті хресної. Для святих отців це пониження Бога починається уже у різдві Сина Божого. Пониження, цей кенозис Бога, який є повнотою буття і набагато глибшим, стає убогим, ніби опустошує себе. Бог не зходить до людини. Бог стає настільки убогим, що народжується у вертепі, в 
печері, збагачуючи нас своїм божеством. А ми, які зубожіли внаслідок гріха і відпадіння від Бога, стали тепер багатими завдяки Його щедрому дарові. Бог себе упокорює, Бог себе понижує, Бог стає убогим для того, щоб прославити, підняти, збагатити людину. Звідси е, е, походить це, е, е, цей елемент різдва як обмін дарами, обмін дарами між людьми. А властиво у Різдві відбувається обмін дарами між Богом і людиною. Слово «вертеп», яке ми часто будемо чути в наших піснеспівах, в наших колядках, для більшості сьогодні з нас означає певне якесь театральне дійство, яке є приурочене до народження Христа. Але буквально значення слова «вертеп» – це є «укриття». Хлів чи печера, в якій народився Христос. Один із елементів такого приниження Бога перед людиною є сам факт, що для того, щоб народитися, Синові Божому не знайшлося місця між людьми. Йосиф і Марія стукали до різних заїздів, до різних помешкань, і там – для діви, яка йде родити Сина Божого, не знайшлося місця. Саме сюди, у печеру, у це місце відчуження, темряве, запуття, вторгається Христос. Як ми сьогодні поглянемо на ікону Різдва Христового, то в центрі побачимо начебто чорну пляму. Побачимо ось цю темну печеру, цей вертеп, куди приходить Боже світло Христового Різдва. В те серце землі приходить Бог, щоб народитися. Якщо уважно переглянутися до печери, то можна провести паралель з тим проваллям, які зображені на іконі з шестя в ад. Народження Ісуса – таємничою ниткою, пов'язане з його страстями і славним воскресінням. Співаючи в літургійних текстах про те, що Христос народжується в середині печери, у вертепі, ми визнаємо віру в те, що його прихід є виявом невимовного пониження, упокорення, а разом з тим у те, що основною ціллю його приходу є наше спасіння. У яких глибоках в глибоких закутках відчаю чи відчуження ми би не перебували. Господь приходить в серце землі, так як Він потім зійде в ад, в те місце темряве, місце очікування померлих і виведе усіх людей до світла. Друге пониження, якого зазнає Христос, згідно біблійної розповіді і літургійних текстів – це підпорядкування наказові кесаря записатися у своєму місці. Ми знаємо з історії царя Давида, що цар Давид захотів був робити перепис населення в Ізраїлі, і тут він зрозумів, що вторгається начебто в Божу юрисдикцію. Бо тільки Бог може все знати про людей, про їхню родину. Бог, який дає життя, може робити перепис того життя. І Давид тоді каявся за це. А сьогодні Син Божий, цей потомок Давида, той, хто сповняє е, е, ті очікування царя Давида, сам впокоряється і виконує наказ кесаря. І де, щоб записатися відповідно до того перепису, який робить чужинецька окупаційна римська влада. Бог, той, що керує своїм створінням, записується як раб кесаря. І таким чином звільняє нас від рабства, від рабства гріха. Справжній владика стає рабом, 
щоб нас, рабів, визволити, зробити вільними. Ось вам визволяючий аспект Різдва Христового. А третя деталь, на яку вартує сьогодні звернути увагу, це те, що таке обмеження Христа – це огортання пеленами у Його яслах. Є ознакою того, що Христос прийшов для того, щоб розірвати, розірвати ті узи гріха, якими ми були обплутані. Христос добровільно бере на себе наслідки первородного гріха. Будучи вільним від гріха, він бере те, що приніс гріх людській істоті. Він входить в серце землі, щоб нас визволити з глибокого аду. Він записується як раб кесаря, щоб як син Божий нас зробити вільними, синами і доньками Небесного Отця. Він пеленається в пеленах для того, щоб розв'язати узи нашого рабства гріхові і вчинити нас вільними уже у славному, світлому рождестві своєму. Господи, благослови Україну! Ісусе Христе, Ти, що приходиш для того, щоб звільнити людину від узів гріха, від рабства сучасного поневолювача, від темряви, від чуження, прийди до нас, поблагослови нас, звільни від гріха, зроби нас вільними, дай нам Твоє небесне світло, дай надію тим, які впали у відчай, дай силу тим, які занепали духом. Прийди до нас, до нашої української печери сьогодні, у серце, нашої української землі і наповни її небесною різдвяною радістю. Боже, благослови наше українське військо, звільни ув'язнених і полонених, звільни наших отців Івана і Богдана, які є у рабстві, у полоні російського окупанта. Боже, благослови українську землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!